சதிசாலதாமா <laughs> 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 போ <laughs> 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 தீவிரமா <laughs> 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 இந்த விஷயம் அந்த சதீஷ் குரூப்க்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் உஷாராயிட போறாங்க இல்ல ஆசிஃப் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷனே அவனுடைய மருந்து கம்பெனி அட்டாக் பண்றது தான் அந்த சதீஷ பிடிச்சா எல்லா உண்மையும் வெளியே வரும் நீ வேணா பார் இனிமே தான் என் விளையாட்டே இருக்கு நிச்சயமா அவனுங்க கண்டிப்பா அடங்கிட்டு வாங்க செல்வோம் எங்க ஆசிஃப் காலையில சுந்தரமூர்த்தி சார் வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தன் அத்து மீறி நுழைஞ்சிருக்கான் அப்படியா முக்கியமான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஃபயர் பண்ணிட்டு போயிருக்கான் சார் ஐயோ அப்புறம் என்ன ஏதுன்னு தெரியல இப்போ அங்கே தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் செல்வம் உங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸும் வாட்ச் பண்ணிருப்பாங்க அந்த சதீஷும் எஸ்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இது பாரா சார் இப்போதைக்கு நான் அந்த சதீஷ் மேலே கை வைக்கிறதா இல்லை நான் அவனுங்க ஸ்டைல்லையே கண்ணா முச்சு காட்டப்பான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் எதிரிங்க <laughs> பாருங்க <laughs> 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 இந்த ஃபைல்ஸ்க்கு வச்ச தீய எங்க மேல வைக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க மாப்ள எங்கள குடும்பத்தோட அழிக்காம விடவே மாட்டாங்க அம்மா கொஞ்சம் அமைதி இருமா அத நீங்க ஒண்ண கவலைப்படாதீங்க இந்த வீட்டுக்கு செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச் பண்ற
அங்கிளோட ஃபார்முலாவை தேடி தான் வந்திருப்பான் அது கிடைக்கலன்னு கோவத்தில் எல்லாத்தையும் எரிச்சிருக்கான் நான் ஃபாலோ பண்ணி போனே செல்வம் அவன் அங்கிளை தள்ளி விட்டுட்டே ஓடிட்டான் அவர் விழுந்து கிடந்து பார்த்தப்போ நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன் பாவம் கையில் நல்லா அடின்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர்கிட்ட போனாரா இல்லைமாங்க வீட்டில் தான் இருக்கார் அவர் தான் நான் இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போக சொன்னார் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா சதீஷன் கேங் ரொம்ப தீவிரமாயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சதீஷோட அமிலோ ஃபார்மா வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஏ என்கொயரி இருக்கு மாப்பிள்ளை <laughs> உங்களுக்கான வேலை என்ன நோய்களோட ஆதி அந்த தாராயிருது அதுக்கான நோய் முடிவு மருந்த கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளவுதானே எஸ் சார் மற்றபடி உங்க எம்டியோட நெட்ஒர்க்குக்கும் உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தமும் இல்ல நெட்ஒர்க்கா என்ன சார் சொல்றீங்க குருங்கிறவன உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா ஐ ஆம் சாரி சார் அந்த பேரை நாங்க கேள்விப்பட்டதே இல்ல கேள்விப்பட்டது இல்ல இல்ல சார் கேள்விப்பட்டதே இல்ல சார் போய் சார் சம்பந்தம் இல்லாம இப்படி கேள்வி கேட்டா நாங்க என்ன சார் பதில் சொல்றது குருவும் உங்க எம்டியும் வாய்ஸ் சேட் பண்ணதை நாங்கள் டேப் பண்ணி கேட்டாச்சு மெடிக்கல் கேம்பில் மருந்தை மாற்றி வச்சது உங்கள் டீம் தான் ஆர்டர் போட்டது குரு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது உங்கள் டீமும் உங்கள் எம்டியும் தான் எல்லாருக்கு தெரியும் சார் ஆதார் இல்லாத கம்ப்ளைண்ட்டுக்கெலாம் எங்களால் பதில் சொல்ல முடியாது சார் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எம்டிட்ட பேசிக்கங்க Your MD is no more. He's dead. What do you mean? Sir, you are unnecessary. We will not go away. Why are you going away? Hey! You are not going away. You are not going away. Come on, sir. Look. Come on, sir. Look. Come on, sir. அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் உங்க எம்டியோட ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு நம்புங்க சார் சாகரத்துக்கு முன்னாடி உங்க எம்டி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டார் உங்க எம்டியோட உங்க கம்பெனியோட செல்வாக்கு என்னன்னு எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நல்லா தெரியும் அவரை பனிஷ் பண்ணவே முடியாது ஈஸியா வெளியே வந்துடுவார் அதான் இந்த என்கவுண்டர் தவிர்க்க முடியல பாவம்ிய <laughs> சார் நாங்க ஒத்துக்குறோம் சார் ஆமா சார் மெடிக்கல் கேம்பில் குழந்தைகளுக்காக வச்சிருந்த இந்த வேக்சினை நாங்கள் தான் சார் மாற்றணும் உடன்பாடு இல்லாத இந்த காரியத்தை நாங்கள் தான் செஞ்சோம் ஏன்னா உயிர் பயம் சார் உண்மையை சொல்ல போனா நாங்கள் ஒரு பிணைய கைதிங்க மாதிரி தான் சார் இருக்கோம் சதீஷ் சாரோட ஒத்து போலன்னா உடனடியாக மரணம் தான் எழுத்து பேசின ஏழு எட்டு டாக்டர்ஸ்ங்களை குடும்பத்தோடு கொண்டிருக்காங்க எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல சார் உங்களோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை வரப்போகிற மெடிக்கல் கேம்ப்பை பயன்படுத்தி அதிக அளவு அடுத்து எந்தெந்த முகாமை குறி வச்சிருக்கீங்க சத்தியமாக அதை பற்றி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் சதீஷ் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு கேங் வச்சிருப்பாரு சார் இதில் என்னென்னா ஒருத்தருடைய மூமெண்ட்டு இன்னொருத்தருக்கு தெரியாது சார் ஆ 
ஆக குருங்கிறவனை நீங்க பார்த்ததே இல்ல அப்படிதானே குருங்கிற பேர சதீஷ் சார் அடிக்கடி யூஸ் பண்றதை நாங்க பார்த்திருக்கோம் நாங்களும் சரி அவரும் சரி நேரில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்ததே கிடையாது சார் இதை நான் நம்பலாம்ல கண்டிப்பாக சார் பிலிவ் செல்வம் எல்லாமே குளர்படியா இருக்கிறதுனால இம்மீடியா சீஸ் பண்ணிட்டாங்க என்னையும் கார்னர் பண்ணிட்டாங்க நான் என்ன பண்றேன் நீயும் உன் டீமும் முட்டாளுங்க ஐயா முட்டாளு செல்வம் எப்ப உன் மேல கைய வச்சானோ அப்பவே நீயும் உன் டீமும் உஷாராயிருக்க வேண்டாம் அவனுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்த ப்ரெஷர்லயே அவன் அடங்கிடுவான்னு நினைச்சேன் தப்பாயிடுச்சு உன் நினைப்பு தூக்கி குப்பையில போடியா அவன் அப்ப கருணாகரன் அப்பவே தூக்கி இருந்தா மிரண்டு போய் சைலண்ட் ஆயிருப்பான் இப்படி கோட்டை விட்டுட்டு என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிய சாரி சார் இதோ பா அடுத்து நடக்க போற மெடிக்கல் கேம்புக்கு எத்தனை இடத்துக்கு வேக்சின் அனுப்பியிருக்க மொத்தம் பத்து இடம் சார் உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவா வேண்டாம் நேரில் வந்து கொடு என்ன சார் ஏன் ஷாக் ஆகுற இல்ல முதல் முதல்ல உங்களை பார்க்க போறேன் அதனாலதான் ஒரு படபடப்பா இருக்கு ஆலோசனை குருவையும் <laughs> 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 செல்வம் நானும் வர வேணாமாங்க நான் மட்டும் போயிட்டு நீ இதுக்கு கேர்ஃபுல்லா சொல்லுங்க செல்வம் சாரி ஆசஃப் ஏன்னா உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் சே சே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை செல்வம் சொல்லுங்க ஆசஃப் குருவும் சதீஷும் பேசின கான்வர்சேஷனை நாங்கள் பிரேக் பண்ணி கேட்டுட்டோம் அவங்க அடுத்த அட்டாக்குக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க போல இருக்கு அப்படியா ஆமாம் ஆசஃப் சதீஷ் குருவை மீட் பண்ண கிளம்பிட்டான் அவனை ஃபாலோ பண்ணா அவங்க ரெண்டு பேரையும் அரஸ்ட் பண்ணிடலாம் சரி செல்வம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுன்னு சொல்லுங்க வந்து சதீஷ் இப்போ எங்கே இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லணும் ஓகே ஆ ஆசிஃப் அது மட்டும் இல்லை அவங்க மீட்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே சொல்வோம் சதீஷோட மொபைல் நம்பர் வச்சு அவனை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆ
ओके सर ना ड्राइविंग लेकर ओके हाँ